Bonjour peuple de Dieu. Moi c'est la sœur Bekou ici. Je viens, je viens de Douala, le Baba Plateau. Je me nomme Tabou François. Je suis là pour exprimer ma joie devant le peuple de Dieu. À ma droite c'est Madame Bekou, ma femme et ma fille. Elle est partie à l'hôpital. Le médecin a fait les examens. Il a vu qu'elle avait les, les miens. Bon, le médecin a dit que le mien on a tellement grandi, 15 à 16 cm. Donc comment l'enfant a fait même pour entrer Que c'est impossible, il faut enlever. That is from years ago, before 2021, she was pregnant and she went to the hospital. They discovered that the pregnancy had a problem. The fetus wasn't uh, growing because she had myoma. So the fetus was between a large, there was a large myoma in her uterus that was uh, uh, prohibiting the fetus from growing. And the doctor told her the only thing that can be done is to terminate the pregnancy through a cesarean section. So she went back home, she started preparing for a CS and unfortunately the baby passed, she lost the baby. Bon, on a essayé de faire la tête dure pour conserver, ça n'a pas de l'enfant est sorti. And when she lost the baby, uh, the myoma was still there. The doctor told her it, was, it would not be possible again for her to conceive or to have a child. Plus que ce que moi j'attendais dans le futur, c'était d'être grand-mère et non une nouvelle maman. C'est la grâce de cette maison, la grâce de notre père. Que je n'ai jamais cru, je veux dire cette vérité, que c'est l'enfant qui me forçait. Ma fait des merveilles. May 2021, she came here. The first day she entered here, Daddy was anointing everybody. So when Daddy gave her oil, she took the oil and instead anointed her stomach with it. So that same evening as she returned, a large lump of myoma came out of her. So when it came out, her daughter said, do you see what I was telling you? I said, if you go to that church and daddy prays for you, God will operate a miracle. See what has happened now. So that boosted her faith. And she came again in August 2021 when daddy was praying for the student who had to uh, return to school in September. So she took the oil again and rubbed her stomach. That same day again, another lump of myoma came out. Que cette grâce que j'ai reçue par l'huile d'onction, que c'est le papa de la maison lui-même qui nous baignait et que cette huile a supprimé l'opération, c'est ce que j'attendais dans le futur. Cette huile a supprimé l'opération, remplacé l'opération par l'enfant. And by the grace of God, January 2022, she felt uh, sick. It was like she had typhoid. She had symptoms of typhoid. She was going to the hospital for the doctor to tell her the level, uh, how critical it is. But when the doctor looked at her, the doctor said, when last did you see your menses? And she said, no, I am not even expecting to ever get pregnant. This is my medical uh, bilan. This is my medical uh, report showing that I have myoma and it will not be possible to, to even conceive. So the doctor insisted and said, you must do a pregnancy test. When they did the test, they discovered she was pregnant. And so the doctor decided to do a scan to check whether the myoma was still there. When he did the scan, he was surprised. He discovered that only a small particle was left and that the small particle that was left had left the womb for the baby to enter. So the myoma left the womb, the small particle left the womb and allow the womb free for the baby to enter. So that is how she got pregnant. The pregnancy is six months old now and the baby is growing normally. Que le Seigneur continue à l'accorder beaucoup de force, de grâce, d'onction pour délivrer beaucoup de mes soeurs ce matin qui ont besoin des enfants, qui n'ont jamais connu la maternité, qui connaissent cette douleur comme des femmes épreuves au nom de Jésus de Nazareth. I want to precise here. Je voudrais préciser. When they had the first three children, quand elle a eu les trois premiers enfants, the myom in her in her womb 
increased to the extent that she could not conceive again. Les miomes dans ses entrailles se sont augmentés au point où elle ne pouvait plus concevoir. And the doctor said they will never have children again. Et le médecin a dit ils n'auront plus jamais d'enfants. But by the grace of this ministry, by the grace of God, par la grâce de Dieu, la grâce de ce ministère, they are here to counteract the medical report. Ils sont là pour contredire le rapport médical. They are here to testify with their baby. Ils sont là pour témoigner avec leur bébé. Donc qu'est-ce que tu peux dire aux femmes qui cherchent le fruit des entrailles? Oui, ce que je veux dire à mes soeurs ce matin et mes frères qui cherchent le fruit des entrailles dans la maison, c'est que Dieu nous a donné un papa spirituel responsable. Quand tu as un papa responsable, tu ne peux jamais manquer la joie, la victoire sur, le, sur les plans de l'ennemi. Que comme papa s'est en occupé de moi, du début de cette grossesse jusqu'à la fin, qui nous fasse pour plusieurs présentement assises au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc c'est Dieu. It is God that took care of you through his prophet. C'est Dieu qui a pris soin de toi au travers de son prophète. He do the same in your life in Jesus name. Que Dieu fasse la même chose dans ta vie au nom de Jésus. Put your hands together for Jesus. Acclamez pour Jésus.